欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、羞于表达，这么多人说他可爱，酷是装不下去了。王一博，原来你自己知道，什么酷盖，什么狂拽帅。都是过往云烟，估计自己都装不下去了吧？合作的人对于王一博的评价才是最真实的吧？最近《长空之王》上映，入演过程难免少不了采访，没想到暴露了王一博真实一面。拍摄《无名》的时候，程耳导演说王一博是个不爱说话的人，很稳很静，慢热的性格，有些腼腆。可是梁朝伟却说一博是个可爱的人，经常偷笑。说到底，他们身上有些共性，所以无法表达出。可是这次《长空之王》不同了，同剧组的人在一起生活，导演刘晓氏还是一个实在人。我们发现他看人挺准，表述的也到位。接受采访说，王一博是个可爱的人。在一旁的胡军非常肯定了这个说法，不但可爱，还时不时有点害羞、腼腆。刘晓是观察人挺准的，说他外表很静、很稳，其实内在感情挺脆弱，是个感受力很强的人，感觉他是个心理大师，真的表述很准确，非常认同他的说法。在这么多采访中。他是对王一博个性表述相当精准的一位。文科生是感性的，比如程耳；理科生更加理性，比如刘晓氏。两个人都说王一博是一个可爱的人，那这种共识下的结论就是王一博是真的可爱。看来王一博可爱的本性都被无情的戳穿了，自己的酷终究是装不下去了。原来粉丝早就知道了。只是没有那么明目张胆地说，足够给王一博面子了。除了我们知道他可爱，有些腼腆，其实外人夸他，他也会挺害羞的。不过是外表平静，实际内在波澜壮阔。刘晓氏对于王一博的评价，足够说到人的心坎里，非常实诚的一个导演，看人也是一针见血，点到了精髓。目前《长空之王》收获了不俗的票房跟口碑，对于这次的成功，很大程度上我们都不难发现，王一博的贡献率不低。无论是《无名》还是《长空之王》，都让我们看到了他的号召力。能够让这种偏冷题材的作品出圈，让更多人看到，走进电影院，感受来自大国的自信力。除了可爱之外，王一博还是有点喜剧人天赋的，做出的事还是带点接地气的搞笑，比如口上说着不做饭，结果在剧组我们看到了他的行李，锅碗瓢盆一应俱全，甚至还挺居家节俭的，新剧杀青后都一并打包带走。这个节俭不浪费的习惯挺不错的，毕竟明星赚的不少，比我们多太多。结果还比我们会过日子，这真是不错。是不是对王一博的看法要改变了？那是自然的。曾经我以为你是酷男孩，带着点偶像包袱，不接地气，只供观赏。现在看来，你比我们活得更人间烟火。王一博越来越真实，人有些腼腆、慢热，他有着很强的共情力跟感受力。很多人说，这个样子的他反而更招人喜欢。这次的是飞缘，如果不是他出演，相比很多人同小妖一样，根本不知道还有这个群体的存在吧。总之，可爱的王一博特别招人喜欢，你说呢？《长空之王》不错的电影，值得推荐去影院感受这份来自大飞机的震撼。王一博。李沁光明之路杀青，谍战题材，剧本不错，值得期待。近日，由年轻艺人王一博
李沁领衔主演的谍战题材作品《光明之路》杀青的消息引发不少人的热切关注。应该说，随着五一档影片《长空之王》的热映，作为男主扮演者的王一博也再次收获不少关注的目光。虽然作为大投入，大制作的《长空之王》在整体票房成绩表现方面不及预期，甚至出现被小制作、小成本的人生路不属反超的尴尬状况。但作为是非员身份的男主雷雨扮演者的王一博，还是凭借不错表现，多少赢得了一部分观众的认可与支持。王一博，为河南籍艺人，九十七年出生。是一位多才多艺的年轻艺人，虽非影视表演方面的科班出身，但凭借超高颜值和歌唱水平，出道后也获得超高人气和关注。虽然相比于在歌坛方面的如鱼得水